तो इस वीडियो में हम लोग टॉप ट्वेल्व टेक्निक को डिस्कस करेंगे टू डिस्कवर बिजनेस अपॉर्चुनिटी मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटी को डिस्कवर करने के ट्वेल्व टेक्निक को डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है माइंड में कि व्हाट बिजनेस शुड आई स्टार्ट मुझे कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए कौन सा बिजनेस मेरे लिए सूटेबल है तो एक सेल्फ असेसमेंट काफ़ी अच्छा हो सकता है हु एम आई कि मैं कौन हूँ मैं क्या कर सकता हूँ और मैं क्या नहीं कर सकता हूँ मेरा स्ट्रेंथ क्या है और एक्चुअली में मैं करना क्या चाहता हूँ क्या मैं सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस में जाना चाहता हूँ या मैं सोसाइटी का कुछ हेल्प करना चाहता हूँ मेरा प्रॉफिट थोड़ा कम हो फिर भी कोई बात नहीं लेकिन मैं दूसरों का हेल्प करना चाहता हूँ तो ये सब एक सेल्फ असेसमेंट कर लेना चाहिए पहले बिजनेस में जाने से पहले ओके तो अब हम लोग ट्वेल्व टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे तो सबसे पहला टेक्निक है लुक एट द नेचर अराउंड यू अपने आसपास की प्रकृति को देखो कि वहाँ से क्या मुझे कोई एक कोई रिसोर्सेस मिल सकता है क्या जिसको मैं बेच सकता हूँ या जिससे मैं बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ जैसे एक एग्जांपल लेते हैं जम्मू कश्मीर का वहाँ पे सेब की फसल काफ़ी अच्छी होती है सेब की सेब जो होते हैं और भी ड्राई फ्रूट्स रहते हैं उनकी फसल काफ़ी अच्छी होती है तो वहाँ पे आप इजीली एक्सपोर्ट बिजनेस में जा सकते हो आपको बहुत अच्छे क्वालिटी के सेब और ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे तो ये एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी रहता है कि अपने आसपास के प्रकृति को देखो और वहाँ से जो नेचुरल रिसोर्स हम लोगों को मिलता है ना वो हमेशा बेस्ट होता है तो ये फर्स्ट टेक्निक है किसी भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने का फिर सेकेंड क्या आता है Add a little value, uh, uh, a little value add to the existing product. मतलब एक product है उसमें आप थोड़ा सा value add कर दो और उसको फिर market में बेचो जैसे uh, roasted काजू में क्या होता है उसको सिर्फ भुना हुआ काजू रहता है right? लेकिन उसका price काफ़ी change हो जाता है just because वो roasted है वैसे ही मिल्क विथ नट्स सो कभी कभी जैसे बादाम वाला मिल्क और मिल्क में कितना अंतर हो जाता है दोनों में उसने थोड़ा सा वैल्यू सिर्फ ऐड किया है और उस वैल्यू का वो कितना ज़्यादा चार्ज कर रहा है जैसे डेरी मिल्क का एग्जांपल लेते हैं हम लोग तो डेरी मिल्क में क्या होता है अगर उसका हम लोग वो नट्स वाला फ्लेवर खाते हैं तो उसमें कुछ बादाम होंगे जिसका कॉस्ट उसको शायद दस रुपये पर होगा बट उसके लिए वो आपको थर्टी रुपीज़ या फोर्टी रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज करता है तो ऐड अ लिटिल वैल्यू टू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ये भी एक अच्छा तरीका होता है एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने का कि क्या हम किसी प्रोडक्ट में एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर सकते हैं अगर कर सकते हैं तो डेफिनेटली इट्स अ गुड आइडिया एंड थर्ड क्या है ज्वाइन द इस्टेब्लिश्ड मार्केट मतलब उस मार्केट को हम लोग ज्वाइन कर ले जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है मतलब जहाँ पे ये देखिए ये सब कुछ मार्केट है जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है जैसे फर्निशिंग फैब्रिक के लिए पानीपत का जो मार्केट है वो काफ़ी इस्टेब्लिश्ड है अगर मैं भी जाके या ये बिजनेस पानीपत में जाके स्टार्ट करता हूँ तो इसका बहुत ज़्यादा चांस है कि मैं भी सक्सेस पा सकता हूँ क्योंकि लोगों के माइंड में एक परसेप्शन बैठ गया है कि अगर मैं ये चीज़ यहाँ से ख़रीदता हूँ तो मुझे अच्छे क्वालिटी के मिलेंगे जैसे मेरा हम लोगों के माइंड में ये परसेप्शन है राइट कि अगर कश्मीर का सेब काफ़ी अच्छा होगा वहाँ के ड्राई फ्रूट काफ़ी अच्छे होंगे तो अगर कोई वहाँ से बिजनेस वहाँ पे जाके बिजनेस स्टार्ट करता है या वहाँ से कुछ एक्सपोर्ट करता है तो हम लोगों को हम लोग उतना सोचेंगे नहीं और ख़रीद लेंगे और थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे भी दे देंगे क्योंकि हम लोगों को लगेगा कि वहाँ का क्वालिटी अच्छा रहता है तो अगर हम लोग इस्टेब्लिश मार्केट को ज्वाइन करते हैं जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश है तो ये काफ़ी हाई चांस रहता है कि हम लोगों को सक्सेस मिल सकती है वैसे ही ये सब आप पढ़ सकते हो कौन कौन से मार्केट किस चीज़ के लिए फेमस है जैसे लेदर के लिए फेमस है कानपुर और आगरा चेन्नई अगर आप यहाँ जाके ये सब मार्केट में ये सब मार्केट में इंटर करते हो तो आपका काफ़ी ज़्यादा चांस है ओके फोर्थ टेक्निक क्या है लुक एट द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री अराउंड यू एंड इन द पाइप तो अपने अगल बगल के जो इंडस्ट्री है आप जिस एरिया में रहते हो उस एरिया में अगर कोई इंडस्ट्री है तो उस उनके उनको देखो कि उनको कौन कौन से रॉ मटेरियल चाहिए और ये रॉ मटेरियल के लिए वो कंपनी कितना कितना पैसा खर्च कर रही है या उसको 
कैसे मैं और क्या मैं उसको ये सब डिलीवर कर सकता हूँ रॉ मटेरियल तो लुक एट द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज तो आपके अगल बगल कोई इंडस्ट्रीज है तो आप वो देखो कि उनको क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए क्या अगर आप उनसे बात करो कि अगर मैं ये रॉ मटेरियल आपको देता हूँ तो क्या आप मुझसे खरीदोगे तो आप यहाँ से भी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हो वो लोग भी सोचेंगे कि हाँ ये मुझे बगल से ही मिल जा रहा है तो मुझे मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाएगा तो वो लोग भी आपके ऑफर को एक एक बार के लिए सोचेंगे तो लुक एट द रिक्वायरमेंट और रिक्वायरमेंट देखिए अपने अगल बगल के इंडस्ट्री के ओके okay, या अगर उनको कोई पैकेजिंग का सामान चाहिए तो आप वो भी प्रोड्यूस करके उनको डिलीवर कर सकते हो सप्लाई कर सकते हो ये भी एक बहुत अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है फिर फिफ्थ क्या आता है लुक एट द वेस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज़ अराउंड यू मतलब आपके आसपास जो इंडस्ट्रीज़ है वो कौन कौन सा वेस्ट जनरेट कर रही है तो क्या उस वेस्ट से आप एक प्रोडक्ट बना सकते हो ये भी जैसे यहाँ पे देखिए शुगर मिल का जो वो वेस्ट बाई प्रोडक्ट क्या बन जाता है इसका प्रेसमड बन जाता है मोलेसिस बन जाता है और वैसे ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट होता है वो होता है छोटा छोटा कपड़ा उनका बच जाता है तो पीसेज ऑफ स्मॉल साइज जो रहते हैं उससे हम लोग टिनी गारमेंट बना सकते हैं तो ये भी काफ़ी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी होता है कि हमारे आसपास जो इंडस्ट्री है वो कौन सा वेस्ट जनरेट कर रही है क्या उस वेस्ट से हम लोग कुछ अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं ये भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है आइडेंटिफाई करने का तो फिर क्या आता है सिक्स थिंक ऑफ एन एब्सोल्यूटली न्यू एंड ऑरिजिनल आइडिया अब आप क्या कर सकते हो कि एकदम नए आइडिया को ढूंढो जो अभी तक मार्केट में आया ही नहीं है तो इसमें रिक्स भी होंगे लेकिन अभी तक मार्केट में नहीं आया है तो ये फ़ायदा भी होगा कि आप आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं होंगे तो एब्सोल्यूटली न्यू आइडिया के बारे में सोचो क्रिएटिविटी थोड़ी रहनी चाहिए इनोवेटिव आइडिया के बारे में सोचो और जो ऑरिजिनल हो मतलब जिसको हम लोग यूज़ कर सके ऐसे नहीं कि कोई फैंटसी क्रिएट कर लिया और जिसको हम लोग यूज़ ही नहीं कर सकते हैं ओके okay, तो वो ओरिजिनल आइडिया होना चाहिए ओरिजिनल आइडिया इन द सेंस कि हम लोग उसको प्रैक्टिकली यूज़ कर पाए ये होता है थिंक ऑफ एन एब्सोल्यूटली न्यू एंड ओरिजिनल आइडिया तो ये कुछ बिजनेस है बेस्ड ऑन न्यू आइडिया टाइम से रिसोर्ट्स ये डेटिंग सर्विस वाटर पार्क्स ये कितना सही है ना हम लोग एक स्विमिंग पूल है वहाँ पर कुछ कुछ चीज़ डाल देते हैं और एक ए, पर पर्सन का 500 हंड्रेड टू सिक्स हंड्रेड चार्ज करते हैं काफ़ी अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है राइट ये फिर टेक्निक सेवन सो सातवां टेक्निक क्या है स्टडी द स्टैटिस्टिक अवेलेबल ऑन डिफरेंट बिजनेस तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस के जो स्टैटिस्टिक स्टैटिस्टिक अवेलेबल है इंटरनेट पे या किसी मैगजीन में हम लोग वो भी पढ़ सकते हैं और उसके हिसाब से हम लोग उस बिजनेस के ग्रोथ को देख सकते हैं कि क्या ये बिजनेस ग्रो कर रहा है क्या ये बिजनेस कम हो रहा है अगर ये बिजनेस ग्रो कर रहा है तो मैं भी इसमें इंटर कर सकता हूँ अगर कर नहीं कर रहा है तो इस मैं किसी और बिजनेस के बारे में सोचूँगा तो आप बिजनेस के स्टैटिस्टिक को देख सकते हो ओके फिर क्या आता है टेक आइडियाज़ फ्राम अदर्स आप दूसरों से भी आइडिया दूसरे मार्केट से भी आइडिया ले सकते हो जैसे कोई चीज़ है जो डेवलप्ड कंट्री में बहुत अच्छा काम कर रही है लेकिन अभी तक आपके कंट्री में वो चीज़ अभी तक नहीं आई है तो आप क्या कर सकते हो उस आइडिया को अपने कंट्री में भी ला सकते हो राइट जैसे पेपाल का जो कॉन्सेप्ट है वो एक यू एस में या अदर डेवलप्ड कंट्री में काफ़ी अच्छे से चल रहा था तो आ, जो हमारे पे के ओनर है उन्होंने क्या किया उन्होंने उसी कॉन्सेप्ट को इंडिया में लॉन्च किया और इट वाज़ अ ह्यूज सक्सेस ये बहुत अच्छा सक्सेस बना ओके okay, सो so हम लोग आइडियाज़ को कॉपी भी कर सकते हैं डेवलप्ड कंट्री से अनडेवलप्ड कंट्री में ओके okay? सो so ये भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है और इसमें कुछ बुराई नहीं है आप अगर किसी के आइडिया को कॉपी कर रहे हो तो क्योंकि आप जस्ट आइडिया को कॉपी कर रहे हो राइट right? आप उसके फुल प्रोडक्ट को कॉपी थोड़ी कर रहे हो आप आइडिया को कॉपी कर रहे हो वो भी अलग अलग जगह है वैसे ही अगर एक आप एक स्टेट में देखते हो कि ये चीज़ काफ़ी इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है काफ़ी लोग को लोगों को इससे फ़ायदा पहुंच सकता है तो आप उसी चीज़ को अपने स्टेट में भी जाके बेच सकते हो या उसी चीज़ को ऑफर कर सकते हो ये भी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है वैसे ही सिटी टाउन्स एंड विलेज में मतलब सिटी में जो चीज़ अच्छा काम कर रही है अगर आप वही चीज़ टाउन में या विलेज में देखो या उसको उसमें जाके 
आप उस चीज़ को लॉन्च करो तो ये भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है बट आपको इसमें भी मार्केट फिजिबिलिटी को देख लेना पड़ता है कि क्या अगर मैं वो चीज़ विलेज में ऑफर करता हूँ तो वो लोग खरीद पाएंगे तो ये सब चीज़ आपको देखना पड़ता है फिर क्या आता है आ, जैसे इसका एक एग्जाम्पल है टेक आइडियाज़ फ्राम अदर मार्केट का सो so, ये एग्जाम्पल है मिस्टर प्रवीण झा का तो वो जब रिटर्न हुआ यू एस एस अहमदाबाद यू एस एस ए तो वो क्या करना चाहता था कि रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहता था तो अहमदाबाद में क्या है कि या तो बहुत बड़े बड़े बंगलों हैं या तो बहुत छोटे छोटे फ्लैट्स हैं तो और यू एस में उसने क्या देखा था कि रॉ हाउस जो रहते हैं इस प्रकार के वो काफ़ी कॉमन है तो उसने सोचा आ, कि ये कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे भी यूज़ करता हूँ यहाँ पे भी अप्लाई करता हूँ देखता हूँ क्या होता है तो जिससे मिडिल क्लास वालों को फ़ायदा मिले एंड इट वाज अ बिग सक्सेस उसको काफ़ी अच्छा सक्सेस मिला मिडिल क्लास वालों ने इसको काफ़ी सराहना की इस आइडिया के और उसको काफ़ी प्रॉफिट हुआ इस आइडिया से तो वो डेवलप्ड कंट्री से अनडेवलप्ड कंट्री या अंडर डेवलप्ड कंट्री में आ, उसी आइडिया को कॉपी कर सकता है इसमें कोई बुराई नहीं है फिर क्या है नाइन नाइन टेक्निक क्या है टेक द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी तो गवर्नमेंट हम लोगों को बहुत ज़्यादा ये गवर्नमेंट हम लोगों को आ, ये सब इंस्टीट्यूशन जो रहते हैं हम लोगों को काफ़ी सारा रिकॉर्ड प्रोवाइड करवाती है कि हम लोग अगर इस सेक्टर में जाना चाहते हैं तो इसका ग्रोथ रेट कैसा है इसका पिछला परफॉर्मेंस कैसा है तो ये गवर्नमेंट बॉडीज़ जो रहते हैं वो काफ़ी हेल्प करते हैं आ, आ, किसी भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए जैसे स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन आपको बताएगी कि प्रोजेक्ट के बारे में फिनंस के बारे में वैसे ही टेक्निकल कंसल्टेंसी अगर आप ये वाले में आ, जाते हो इसके सॉरी कहाँ जा हाँ इसमें इंटर करते हो या इसमें पढ़ते हो तो आपको प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी सोर्स के बारे में बताती है तो ये सब सारे स्टेट में रहते हैं तो आपको जानना पड़ता है जैसे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है वहाँ पे भी आप लोग प्रोडक्ट के प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन देख सकते हो तो काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी अच्छा रहता है ये जानना कि जो बिजनेस है उसका ग्रोथ रेट कैसा है उसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है पर ईयर उसमें कितने इनक्रीज़ हो रहा है उस बिजनेस में या डिक्रीज़ हो रहा है तो ये सारे इंस्टीट्यूशन उसका रिकॉर्ड प्रोवाइड कराती है आपको फिर क्या आता है फ्यू अदर गवर्नमेंट बॉडीज़ क्या क्या है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ खाड़ी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन कमीशन कमिश्नर ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज़ तो ये सारे इंफॉर्मेशन ये सारे इंस्टीट्यूशन आपको क्या करती है रिकॉर्ड प्रोवाइड कराती है कि ये बिजनेस कितना सही है इस एरिया के लिए ओके okay. फिर क्या आता है आइडेंटिफाई द गैप्स इन द मार्केट क्या हम लोग एक मार्केट है उसमें ऑलरेडी नीड है लेकिन हम लोगों ने उसे अभी तक पहचाना नहीं है तो हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है गैप्स को उस मार्केट में इसका एग्जांपल क्या है जैसे ओयो का एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं रितेश अग्रवाल ने आइडेंटिफाई कर लिया उस गैप को कि अगर लोगों को काफ़ी तकलीफ़ होती है एक जगह से दूसरे जगह में फिर होटल खोजने में तो उसने गैप को आइडेंटिफाई किया उसको सॉल्व किया और वो एक बहुत बड़ा सक्सेस है वैसे ही रेड बस वो जब अपने घर में वो जब छुट्टियों में अपने घर जाना चाहता था तो उसे टिकट नहीं मिल रहा था बस का तो उसने एक ऐप ही बनाया जिससे हम लोग बस का टिकट खरीद सकें पहले से ही तो ये सब काफ़ी अच्छा अच्छा एग्जांपल है ऊबर का है जोमेटो का है तो ये क्या है आइडेंटिफाई थी गैप्स गैप्स को आइडेंटिफाई करना मार्केट में फिर क्या है कॉमर्जियलाइजिंग दी कॉमर्जियलाइजिंग इन्वेंसन तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो होती है वो उनके पास बहुत सारे इन्वेंसन होते हैं लाइक लास्ट ईयर में जब हम जब प्रोजेक्ट दिया जाता है स्टूडेंट को तो कोई कोई स्टूडेंट होते हैं कि काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट बनाते हैं काफ़ी क्रिएटिविटी होती है उसमें तो और आप अगर उनके पास जाते हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पास तो वो लोग आपको ज़्यादा चार्ज भी नहीं करेंगे और आपको शायद उसका इन्वेंसन दे भी दें उसका अगर तो आप उसको क्या कर सकते हो उसको कमर्शियलाइज कर सकते हो कुछ आइडिया को अगर चलिए आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हो तो लास्ट ईयर में उन उन लोगों का कोई ना कोई तो प्रोजेक्ट उन लोगों को देना पड़ता होगा राइट कुछ बना के देना पड़ता होगा तो कॉलेज क्या करती है उससे सिंपली रखे रहती है तो आप कॉलेज को कुछ पैसे दे उसको खरीद सकते हो उस इन्वेंसन को और उसे कॉमर्शलाइज कर सकते हो ओके तो ये 
लास्ट टेक्निक क्या है चेक आउट फॉर सर्विस एंड प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल ऑनलाइन ये सबसे इम्पॉर्टेंट है अगर आज की डेट में कोई ऐसा सर्विस या प्रोडक्ट है जो ऑनलाइन अभी तक नहीं आया है जो अभी अभी ऑनलाइन नहीं बिक रहा है तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है ये हम लोग हम लोगों को काफ़ी ग्रोथ दे सकती है क्योंकि सभी कुछ धीरे धीरे ऑलमोस्ट ऑनलाइन शिफ्ट होते जा रहा है राइट तो अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट या सर्विस हम लोग ढूंढ सकते हैं जो अभी तक ऑनलाइन नहीं है तो वो एक बहुत अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम लोग उसको कंसिडर कर सकते हैं तो ये भी है एक बहुत अच्छा सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे इफ़ यू इफ़ यू शॉर्ट लिस्ट टेन बिजनेस प्रोजेक्ट चांसेस आर एट ऑफ देम आर रॉन्ग फॉर यू अगर हम लोग दस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट करते हैं ना शॉर्ट लिस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा चांस होता है कि आठ में से उन दसों में से आठ तो हम लोगों के लिए रॉन्ग है वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी रॉन्ग नहीं है हम लोगों के लिए रॉन्ग है क्योंकि शायद हम लोग उसे गलत जगह पर उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर रहे हैं काफ़ी अच्छा सेंटेंस है ये तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिए थैंक यू